বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দীর্ঘ চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন শাখারীরা কখন কিভাবে এলো ঢাকা শহরে বসবাস শুরু করলো এবং একটা ইউনিক গ্রুপ হিসেবে তারা এত বছর দেখেছিল সেটা সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের তথ্যাবলী খুবই কম কিন্তু জানা গেছে সেটা ভিত্তি কিছুটা শ্রুতিও তা হচ্ছে বল্লাল সেন সঙ্গে শাখারীরা একটি পেশাজীবী গ্রুপ হিসেবে বিক্রম করে বসতি বেড়েছিল কারণ সেখানে একটি বাজারই ছিল শাখারি বাজার যখন নাকি মোগলরা ঢাকা শহরে রাজধানী স্থাপন করলেন তখন তারা লাখেরাজ সম্পত্তি বিনিময়ে বিভিন্ন পেশার লোকজনকে এনে ঢাকা শহরে বসবাস করাতে দিয়েছে শাখারিরা বিশ্বাস করে যে শঙ্খ অসুর নামে এক অসুরকে অগস্ত্য মণি হত্যা করেছিল এবং অগস্ত্য মণি যে অস্ত্র দিয়েও হত্যা করেছিলেন যে করার দিয়ে শাখারিরা সেই করাতটি ব্যবহার করে তাদের করাতে দেখবেন যে বিশেষ ধরনের করাত সেই করাতটি তারা ব্যবহার করে এখনো শাখা কাটা ছিল 
পশ্চিমবঙ্গে এবং আরো অন্যান্য অঞ্চল এবং যেহেতু এটার একটা বাজার ছিল সেই জন্য আমরা দেখছি শাখারীরা পেশাদের গ্রুপ হিসেবে তার দীর্ঘদিন যেহেতু আমাদের এই ব্যবসাটা এই শিল্পটা হিন্দু তৈরি করে আমরা নির্ভরশীল আমরাও হিন্দু বেশিরভাগ হিন্দু হয়ে ব্যবহার করে আমরা সমস্যার সম্মুখীন এবং এরপরেও উনিশশো পঞ্চাশ সালে সাম্প্রতিক দাঙ্গা হয় ওই দাঙ্গাটা আরও বেশি রকমের মানে ব্যাপক আকারে আমাদের আরও ক্ষতি করে এবং আমাদের সম্প্রদায়েরও প্রায় বেশ কিছু সংখ্যা হলো এই দেশ থেকে চলে এরপরে চৌষট্টিতেও দাঙ্গা হয়েছে তখন আমাদের এই শিল্পটার উপরে একটা আঘাত এবং আমাদের ব্যবসাটাও ক্ষতি হয়েছে এবং তখনও বেশ কিছু সংখ্যক কিন্তু যেখানে প্রত্যেকটা বাড়ি যে সমুখ মাত্র দশ থেকে বারো ফিট চড়া আর বাড়িগুলো অত্যন্ত বসবাস করে এবং সত্তর থেকে একশো জন লোক পর্যন্ত সেই ফ্যামিলিতে প্রকৃত সেবাকে বসবাস এবং প্রায় দেখা যায় যে একটা ঘরের মধ্যে পুরো একটা ফ্যামিলি বসবাস করছে আমরা একটা সমীক্ষা চালাই স্থাপত্য বিভাগ থেকে এবং সেখানে দেখতে পাই যে তিন রকম পসিবিলিটি সরকার একটা হলো যে প্রথমে এদেরকে বড় জমি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সময় বিবর্তনের সাথে জমির ভাগ হয়েছে ভাগ হতে হতে সবাইকে ফ্রন্টেজ দিতে হয়েছে ফ্রন্টেজ দিতে হয়েছে এই কারণে যে সবাই ব্যবসা ছিল এই একই ব্যবসা আমরা দেখি যে আমাদের সোসাইটিতে বাবা এবং ছেলে তার একই ব্যবসা গ্রহণ করে এবং সেটাই চলে আসছে আমাদের পুরনো সমাজে এবং সেই জন্যে তিন ছেলের মধ্যে যখন ভাগ হয়েছে তিনজনেরই বাড়ির ফ্রন্টেজ দরকার হয়েছে এবং সেই জন্য আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জমি অনেক চিকন হয়ে আসতে থাকে এবং পিছন দিকে জমিগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে বাড়িগুলো সেইভাবে প্রয়োজনে বাড়তে থাকে এবং সেই জন্য দেখা যায় যে অত্যন্ত সরু এবং লম্বা ধরনের প্লটে বিভক্ত হয়ে গেছে সমস্ত সাগরের প্লটে এখন আরও একটা চিন্তা ভাবনা পাওয়া যায় যে সেই সময় প্রায় আক্রমণ হতো বাইরে থেকে এবং সেই কারণেই হয়তো এই যে রাস্তাটা ছিল ছয়শো ফিটের যে রাস্তাটা আনা যায় সেটাও খুব জীবন করে রাখা হয়েছিল যাতে করে দুই দিক ইচ্ছা করলে বন্ধ করে দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় কথা হলো যে ভিতরের বাড়িগুলো এমন কমপ্লিকেটেড ডিজাইন যে কেউ যদি ভিতরে ঢুকে তাহলে বুঝতে পারবে না কোথায় উপরে যাওয়ার সেই এবং কোথায় দিয়ে কোন ঘরে যেতে হবে এই যে সিকিউরিটি রিজেনে সরু এবং লম্বা যে প্যাটার্নটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই প্যাটার্নের হয়তো আবির্ভাব হয়েছিল
রাস্তার সম্মুখ যে ভাগটা সেটা হলো বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাস্টারের ভাগটা হলো বসবাস করা এবং শিশুর ভাগটা হলো ব্যবহারিক কাজ ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন রান্নাবান্না এবং টয়লেট ইত্যাদির জন্য এটা যে শুধু ভূমি উপরে বিস্তার হচ্ছে তা না এটা আবার ভার্টিক্যালিও এক্সকারশন হচ্ছে এবং খুব অভাব পেয়ে আমরা দেখি যে চল্লিশ ফিট যেমন একটা যদি উচ্চতা হয় যার ভিতরে সাধারণভাবে আমরা চারটি তালা সংযোজিত করতে পারি কিন্তু এইখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ছটি তালা তার মানে এক একটা প্রায় সাত ফিট করে প্রায় ছটি তালা এইভাবে সংযোজিত হচ্ছে যেহেতু ইতিহাসের বিভিন্ন পরম্পরায় এই যে জলপথটা এখনো টিকে আছে সেই জন্য প্রত্যেকটা কালের ছাপ আমরা এই বিল্ডিংয়ে দেখতে পাই যেমন বঙ্গল আমলের যে ছাত্র ছিল এখনো তো তেমন দেখা যায় না কিন্তু ব্রিটিশ আমলের ছাপ আমরা স্পষ্ট এখানে দেখছি হয়তো দশ মিনিট একটা জায়গা আছে যে রাস্তার সম্মুখে সেটাকে তিনটা খিলারে বিভক্ত হয়েছে এবং এটা আমি মনে করি যে বোধহয় এটা খুব জনপ্রিয় একটা ডিভাইস আর্টিফিশিয়াল ডিভাইস এবং এইটা প্রায় সব জায়গায় একভাবে বিভক্ত হয়েছে বাংলাদেশে একমাত্র একটাই আছে ওদের ভাষা কিন্তু একেবারেই ঢাকা ভাষা ঢাকা শহরের ভাষা কিন্তু টানতে একটু বেশি আবার অনেক সময় দেখি একটি কবি শব্দ ব্যবহার যেটা ঠিক হয়তো ব্যাকরণ ভিত্তির ঠিক না যেমন মাসি উদ্যম হইল কখন মানে মাসি এসেছে কখন এই কথাটা তো বললো যে মাসির উদ্যম হইল কখন এমনি আমাদের তো যে মানে ওদের রূপবান্ধ বানাতো তা 
তবে ওরা ঠিক করে যে ভিডিও সরবরাহ করতে হয়তো বিক্রি করতে গেছে তারপর ধরুন পাথরের উপর লেখা দোকান করছে আমি বেশি নেতা চাকরি করছি একটি কালো রস্য আর সেই সাকের পক্ষে লোকজনদের সে শাখা তৈরি করা সে কলার দিয়ে গন্ধ সবচেয়ে মিলিয়ে আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় হয় সে যেটা যেখান থেকে বইটা শুরু হতো সেখানে নানা ধরনের যাত্রা মানে নাটকে পোশাক পোশাক থাকতো মুখোশ থাকতো এবং টিনের তলার থাকতো সেগুলো থেকে আমার খুব ভালো লাগতো বলে আমি সেই বইয়ের মধ্যে এরপরে পোশাকের ছবি একটা হিরিক করে যায় আমাদের দেশে অনেকগুলো ছবি হয় শুরু অনেক কাজল লেখা আরো অন্যান্য অনেক ছবি তারপরে ডিউরাল সাহেব ডিউরাল ফিল্টার করলেন ওটাতে আমরা পোশাক সরবরাহ করি এরপরে পোশাকের ব্যবসাটা আমাদের যে চলচ্চিত্রের বাইরে যে গ্রামে যে পোশাকের ব্যবসাটা ছিল পোশাকটা যেটা আমরা সাপ্লাই করতাম সেটা যখন এই সাধারণত পরে ছেলে দিয়ে মেয়ের অভিনয়টা কমে গেল মেয়েরা মেয়ের অভিনয় করত আস্তে আস্তে পোশাকের ব্যবসার সাথে মেয়ে আর্টিস্টদের ব্যবসাটাও আরম্ভ হলো তা আমরা ওটার ব্যাপারে একটু পিছিয়ে গেলাম কিছু গ্রুপ থিয়েটার আছে তাদের মাঝে মাঝে আমরা পোশাক সাপ্লাই করি এইভাবে পোশাক ব্যবসাটা আমার রয়ে গেছে বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে একবার শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দীর্ঘ চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন তখন থেকে আমরা এই পর্যন্ত বিয়াল্লিশটি নাটকে প্রায় পাঁচশো চব্বিশ রোজনী আমরা মঞ্চস্থ করেছি যেমন কিনু কাহারের থিয়েটার প্রভু রাজার সুখনিদ্রা সাজানো বাগান গরু গাড়িতে লাইট নিতাই বরগরির বউ বর বাসি সুখসারি ফুলেশ্বরী নটগুরু গিরিস ঘোষ চাপাডাইবার গাল হবুরাজা সুভনিদ্রা বদমাস এসব নাটকগুলো উল্লেখযোগ্য
ছাত্রের সঙ্গে আমরা দেখছি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হামলায় তাদের হামলার একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল সাখারি বাজার এবং যেহেতু সেখানে হিন্দুরাই বসবাস করতেন সেটি আন হতে পারে সাখারি বাজারকে প্রায় নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হবে ঠিক সন্ধ্যা হয় একটা গুলি হলো গুলি হওয়ার পরে একটি লোক রে ওই ভরস্টা সেই নাম হলো জৌভূষণ দত্ত ওনারে গুলি করে মারবে এইটা আমরা সকালে গিয়ে এদের লাশ দেখতে পাই দেখার পর অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসলাম যে তখন আর আমার দিদিকে বললাম যে এখন তো আর কান্নাকাটি করে লাভ হবে না এই যে দুই ভর থেকে সারা এই দুই ভরের পর কিছুক্ষণ বিরত দিল তো আমার বাবা এই বাড়িতে আসে তো বাবা বললো যে দেখে বাবু এখন তো যেভাবে এরা মারতেছে এখন তো যে রাজাই মারতেছে মানে আরেক রাজা না আইসে তো এই লোক গুরুকে সব মেরে ফেলছে তবে তখন এই ভয় আমি পুরো মানুষ আমার মরে গেল আমার কোন অসুবিধা হবে না বলার পর এরপরে দেখি মেলিটিরা আইসে বলছে তখন দেখি কি বাবাকে রাস্তা মেলিটিরা ঘাট করে নিয়ে দিয়েছে তখন আমরা ওই ষোলো নম্বর বাড়ির থেকে কবাটের আড়ালে তখন দেখি আগুনের তাপ আগুন আস্তে 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 গরম আমরা জানের বয়ে একটা গুচ্ছি ঘরের ভেতরে হয়েছে পরে তখন আমি বেরিয়েছি বেরিয়ে বাড়ি ঘরের মেয়ে ছেলেরা কি অবস্থা আছে না আছে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি যে আমার বড় ভাই না এরপর পাড়ানো বেরিল এই অবস্থা হাতের সামনে যাই আসলো এগুলো নিয়ে সবাই আমরা নদীর পাড়ে চলে গেলাম বহু লোক মানে আমাদের চাকরি বাজার আলো ছিল আপনার যখন গুলি করছে তখন ওই একসাথে পড়ে গেছে একজন বেঁচে গেছে ওনার নাম সতীশ
ग्राम सम्बन्धे धारणा छा नदी सातार जानी ना गंद घाट सारा रत बिस्टी नदी घाट हो गए पिछल ऊपर दिखे उठते जाए स्लीप केटे पड़े जाए कि तक और कोकम माँ छोट बन के लिए दौड़ाते दौड़ाते छुटल छोट बन छो छोट बन बुलेट पीते हैं माथाय पाँच दो पैरालसिस तो कान्दे निशी तक बुलेट खाए ओके लिए दौड़ाते दौड़ाते चले गल मार्ते मार्ते विच्छिन्न हो जाए विच्छिन्न हो जाते पंद्रह मार्कोल तत्कालीन सरकार चाक्षस प्रमाण चाक्षस प्रमाण की देवे आलबदर राजा के गुली कर मान लो छोट भाई मान लो जीवन तो थेमे थकते जीवन बहुत चले बुके
জন্মগ্রহণ করেছেন পূর্ব যীশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা আমাদের যে আমাদের মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছেন আগে তো মানুষ প্রচুর মানুষ ছিল তাই হয়তো তাদেরকে ডিভাইডেড করার জন্য শান্তির জন্য শান্তির জন্য তাদেরকে এক একটা পথ অবলম্বন করা অবলম্বন করা দিয়েছে কেউ কেউ হয়তো কেউ কেউ হয়তো কেউ কেউ হয়তো মহাপুরুষটা গুরু খাওয়াইতো মুসলমান করে রাখছে কেউ হয়তো মানে হয়তো কাউকে হয়তো কাউটা খাওয়াইতো কাউটা খাওয়াইতো হয় মানে হিন্দু করে রাখছে কাউ হয়তো কাউকে যে মানে সুগর খাওয়াইতো মানে খ্রিস্টান করে রাখছে কিন্তু মেন ধর্ম হচ্ছে মানব ধর্ম কিন্তু সবাই তো আর মানব ধর্মে বিশ্বাসী না তাই যদিও আমি কারো সাথে পাশে থাকি না কিন্তু ইতিহাসের অন্ধ শক্তিগুলো বারবার আমার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে পরে উনিশশো পঞ্চাশ সালে উনিশশো চৌষট্টি সালে উনিশশো একাত্তর সালে কিংবা যখন কিছু ঘটে হাজার মাইল দূরে অযোধ্যা তারপরে দুপুরের দিকে দেখি ওখানে মাইক নিয়ে অ্যানাউন্স করছে এসে বাবরি মসজিদের ব্যাপারে ওই পাটো হোটেলে জামাতে অ্যানাউন্স করছে যে আপনারা আসুন সব লোক আসুন এখান থেকে জামা এই বেরোবে যে বাবরি মসজিদে এগেনস্টে প্রসেশন বেরোবে তারপরে আমি তিনটার সময় খেতে এলাম বাসায় তার কিছুদিন পরে সাড়ে চারটার সময় আমার এক কর্মচারী দোকানে বাসায় দৌড়ে আসলো বললো যে দাদা দোকান তো লু লুটপাট আরম্ভ হয়ে গেছে আমি বললাম ঠিক আছে তোরা বাধা দিস না তার কিছুদিন পরে আরেকজন এসে বলছে আগুন দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তখন ওই ছাদ দিয়ে পালিয়ে আমার কর্মচারীরা ছাদ দিয়ে পাশের বিল্ডিং এ পালিয়ে তারপর চলে আসে তারপর সারা রাত্রি জ্বললো আগুন সেদিন ত্রিশ তারিখে বেলা অনুমানিক চার কোটি গায়ে একটা মিছিল আসলো আমি তখন বাইরে ছিলাম দোকানের আর কি মিছিল আসার সাথে আমাদের দোকান বন্ধ হয়ে গেল তার কিছুক্ষণ পরেই দোকান লুটপাট শুরু হলো তারপর তারা পেট্রোল জেলে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে দেয় এই বিল্ডিং কিছু করে দোকান সব আমার ফ্যামিলি ছিল খুব কষ্টে তারা জীবন বাঁচিয়েছে আর কি শাড়ি ছিল বলে আমরা ভাবতে পারিনি যে এখানে লুটপাট হবে এখানে অগ্নিসংযোগ করা হবে এখানে পুলিশও পাহাড় আছে শাড়ি সাপ ছিল কত কত পুলিশ অফিসার ছিল এখানে অনেক তবুও তারা বাধা দেয় তোমাদের এক উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালিউল্লা তার একটি তুলসী গাছের কাহিনী গল্প বলেছিলেন তুলসী গাছে বেঁচে থাকা না থাকা তার নিজের উপর নির্ভর করে
বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনারা যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন